প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের বাস্তব সমস্যা সমাধানের সহ সমীকরণ এই অধ্যায়ের একক কাজের যে শেষ অঙ্কটা অর্থাৎ চার নম্বর অঙ্কটা করছি তো এই অঙ্কটা একটু ভিন্নতা আছে যে এখানে চলকটা দেখো নিচে দেয়া আছে তো আসলে নিচে দেয়া থাকলে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে দেখো আমরা এরকম যদি কখনো দেখি যে ওয়াই টু দি পর মাইনাস টু এটাকে কিন্তু আমরা ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারি অর্থাৎ চলকটা দেখো নিচে চলে গেল আবার যদি ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হয় তখন এটাকে আমরা ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়ান পাওয়ার আসলে আর তখন প্লাস হয়ে গেলেও এটা দেওয়া হয় না এই বিষয়টা তো এখন আমাদের এই প্যাটার্নে আছে জিনিসটা দেখো এই যে হ্যাঁ সো এই জায়গাটায় আমরা যদি এইভাবে লিখি টু ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই ঘাতটা দেখো মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে হুম তো মাইনাস ওয়ান হলে এটাকে সরল সমীকরণ বলা হয় না এই জন্য এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমাদের একটু বিশেষ কাজ করে নিয়ে অঙ্কটা করতে হবে তো আমরা চার নম্বর অঙ্কটা তুলে নিছি প্রথমে আমাদের এক নং সমীকরণটা ছিল এরকম থ্রি এক্স মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান হচ্ছে ফাইভ তো আমরা এটা এক নং নাম দিলাম এরপর আছে এক্স প্লাস ফোর বাই ওয়াই সমান হচ্ছে ফোর এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ নাম দিলাম তো এই জায়গাটায় দেখো এই জায়গাটা কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়ান বাই ওয়াইটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে টু ওয়াই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান উপরে চলে গেলে এটা হয় আমাদের এইটা দরকার নেই এই ফর্মটাই দরকার হুম আবার এইখানেও আমরা দেখো ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লিখতে পারি তো এই ওয়ান বাই ওয়াইটাকে আমরা যে কাজটা করব দেখো অন্য একটা চলক দিয়ে ধরে নেব ধরি ওয়ান বাই ওয়াই সমান সমান জেড তাহলে অতএব এক হতে কি পাই থ্রি এক্সটা আমাদের কোনো সমস্যা নেই আর এই যে এই জায়গাটায় টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই এটা যদি ভাবি আমরা তাহলে এই ওয়ান বাই ওয়াই এর পরিবর্তে আমরা দেখো জেড বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এটা টু জেড লেখা যাবে এই এইভাবে আমরা জিনিসটাকে সরল সমীকরণে আগে নিয়ে আসবো এখন এটাকে তিন নং নাম দিই আর হচ্ছে যে দুই নং হতে এখানেও আমরা ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই এটা ভেবে এই এক্সটা ঠিকই থাকবে প্লাস এখানে আমরা যেটা করব ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়ান বাই ওয়াই এর জায়গায় আমরা জেড বসালে এটাকে আমরা ফোর জেড লিখতে পারি সমান হচ্ছে ফোর এখন আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই একদম শেষে গিয়ে একটু সমস্যা হবে অ্যান্সার আসার পরে তো এখন আমরা হচ্ছে যে তিন নং থেকে আমরা নর্মালি যেটা ওয়াই এর মান বের করতাম এখন আমরা এই জায়গাটা জাস্ট এটাকে ওয়াই বিবেচনা করে মানে জেড এর মান বের করব তো তিন হতে থ্রি এক্স মাইনাস টু জেড ইকুয়াল টু ফাইভ বা তো এটা যেহেতু মাইনাস আছে এটাকে আমরা ওই পারে পাঠাই পরে আবার এই পাশে নিয়ে আসবো আর ফাইভটাকে এই পাশে মাইনাস করে নিয়ে আসলাম টু জেড ওকে এবার আমরা সাইডটা ট্রান্সফার করি আমরা যেহেতু জেডের মানটাই বের করব টু জেড সমান হচ্ছে থ্রি এক্স কারণ এক্সটাকে স্বাধীন চলক বলা হয় এটা সবসময় ডান পাশে রাখতে হয় হ্যাঁ এই লেগ চিত্র করার সময় এবার এই টুটা গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে জেড সমান হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ বাই টু ওকে এবার এইখানে আমরা একটা সব করে ফেলবো এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই তো মোটামুটি যে কয়টা মান ধরা যায় আমরা এখানে তিনটা মান দিয়ে কাজ করি তো এক্সের মান এখানে আমরা এমন কিছু ধরবো যেটা এখানে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে জেডের মানটা যেন পূর্ণ সংখ্যা আসে তো সেক্ষেত্রে দেখো হ্যাঁ এক্সের মানটা আমরা যদি ওয়ান ধরলে হবে না হ্যাঁ হবে ওয়ান ধরলে হবে এক্সের মান যদি ওয়ান ধরো তাহলে থ্রি ডট ওয়ান মানে থ্রি থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়ান ধরলে আসলে জায়গাগুলো একটু মানে লেখে বসালে খুব চিপাচিপি হয়ে যায় যার কারণে একটু বড় সংখ্যায় যাই আমরা আমরা যদি এক্সের মান থ্রি বসাই তাহলে এটা হচ্ছে তিন ত্রিক্ষা নয় থ্রি বসালে তিন ত্রিক্ষা নয় মাইনাস পাঁচ বাই দুই হ্যাঁ হবে তো এটা বিয়োগ করে হচ্ছে চার চার ভাগ দুই করলে দুই তাহলে এক্সের মান আমরা বসাচ্ছি থ্রি আবারও দেখি থ্রি বসালে হ্যাঁ তিন ত্রিক্ষা নয় নয় বিয়োগ পাঁচ চার চার ভাগ দুই করলে দুই তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি কমা টু আর এটা আমরা একটা প্রসেস থেকে শিখিয়েছিলাম আগেও যে এক্সের যে মানটা আসে এই মানটা আর এইখানকার হটটা এই দুটো যোগ করে যে সংখ্যাটা আসে এক্সের মানটা সেইটা যদি পরবর্তীতে বসানো যায় তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যায় পূর্ণ সংখ্যা আসে সো এই দুটো যোগ করে দেখো পাস আসছে আর নাহলে তোমার খুঁজতে হবে তো এক্সের মান আমরা যদি ফাইভ বসিয়ে দেখি এখানে তাহলে তিন পাঁচা পনেরো পনেরো বিয়োগ পাঁচ ভাগ দুই তো এটা হচ্ছে দশ দশ ভাগ দুই তাহলে পাঁচ তাহলে এক্স যদি পাঁচ বসাও তাহলে ওয়াই হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচ 
এরপরে এই দুটো যোগ করে দেখো সাত হয় তাহলে এক্স এর মান যদি সাত বসাই তাহলে তিন সাতা একুশ বিয়োগ পাঁচ ভাগ দুই সো এটা বিয়োগ করলে হচ্ছে ষোলো ষোলো ভাগ দুই তাহলে আট তাহলে এখানে সাত বসালে এটা আমরা পাবো আট তাহলে এটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক সেভেন কমা এইট এই আবার দেখি একটু সাত তিন সাথে একুশ একুশ বিয়োগ পাঁচ ষোলো ষোলো ভাগ দুই আট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সক এক এখন আমরা একটু লিখে ফেলি যে আমরা দুই হচ্ছে চার নং সমীকরণটারও কাজ করে ফেলি চার হতে আমাদের ছিল এক্স প্লাস ফোর জেড সমান ফোর তো এখান থেকে আমরা জেড এক্সট্রাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দিই ফোর জেড সমান হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স বা জেড সমান ফোর মাইনাস এক্স বাই ফোর এবার আমরা দুই নম্বর ছকটা করি এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই তো এখানেও আমরা তিনটা মান দিয়ে কাজ করব তো এক্সের দেখো মান যদি আমরা জিরো বসিয়ে দিই তাহলে এটা পুরোটাই জিরো হয় তাহলে ফোর বাই ফোর করলে ওয়ান হবে তাহলে জিরো ওয়ান তারপরে আরও যদি খুঁজি যে এখানে যে এক্সের মানের সাথে ধরো যে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত চার হয় চার আর জিরো যোগ করলে তাহলে এক্সের মান যদি চার বসাও হুম তাহলে এক্সের মান যদি চার বসে চার মাইনাস চার করলে জিরো জিরো বাই ফোর মানে ওয়াইয়ের মান জিরো হবে সো ফোর কমা জিরো এবার এই মান দুটো যোগ করো চার চার আট তাহলে এক্সের মান যদি আট বসাও তাহলে চার মাইনাস আট বাই চার তাহলে এটা বিয়োগ করে হবে মাইনাস চার বাই চার তো এটা ভাগ বা কাটাকাটি করলে মাইনাস ওয়ান সো এক্সের মান দিলাম আমরা কত এইট এইট দিলে তাহলে ওয়াই আসছে আমার ওয়াই মানে এটা আসলে জেড লিখতে হবে দুঃখিত কারণ ওয়াইটাকে আমরা আউট করে রেখেছি ওয়াইটা যেহেতু মাইনাস ছিল এই জন্য ওয়াইটাকে আমরা আউট করে রেখেছি এটা এক্স আর জেড দিয়ে করছি শেষে অ্যান্সার আসার পরে কাজ করতে হবে সো এটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এইট কমা মাইনাস ওয়ান সক দুই এবার ওই যে লেখাগুলো আমরা কমপ্লিট করে ফেলি এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু তো ঘর সংখ্যা তোমরা ইচ্ছে করে ধরতে পারো এক ঘরের মানে একও ধরতে পারো উভয় অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে এক একক ধরে সক একের থ্রি টু ফাইভ ফাইভ আর সেভেন এইট বিন্দুগুলো লেখ লেখ কাগজ সব কাগজ আর কি লেখ কাগজে বসিয়ে পরপর যোগ করে যোগ করে একটি সরল রেখা পাওয়া গেল যা এটা ছিল আমাদের কত তিন নং সমীকরণ তিন নং এর লেখ চিত্র তো লেখার কাজগুলো আমরা শেষ করে ফেলতে পারি হ্যাঁ এখানে আমরা লিখি যে অনুরূপভাবে সক দুই এর এই যে এই বিন্দুগুলো আছে জিরো কমা ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর জিরো আর একটা ছিল এইট মাইনাস ওয়ান তো এত ডিটেলস না লিখলে হবে বিন্দু তিনটি থেকে বিন্দু তিনটি থেকে আরেকটি 
সরলরেখা পাওয়া গেল ওকে আসলে এই ওয়াইগুলো সবগুলোই আমরা জেড হিসেবে শনাক্ত করব আসলে এটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা এটাকে আমরা বলবো জেড ও জেড ড্যাশ এটাকে জেড অক্ষ বলা হচ্ছে তো এবার আমরা দেখো লেখ কাগজে এগুলো যদি বসাই তাহলে এই দিকটা আমরা এক অক্ষ নিলাম ডান পাশটা লিখবো এক্স আর এই পাশে হচ্ছে এক্স ড্যাশ আর নর্মালি আমরা যেটা ওয়াই অক্ষ লিখি এখন এখানে আমাদের একটু জেড দিয়ে লিখতে হচ্ছে যেহেতু ওয়াই চলকটা আমরা ইউজ করছি না তো উপরে দেবো হচ্ছে জেড আর নিচে জেড ড্যাশ আর এটা হচ্ছে মূল বিন্দু ও এখন ছক একের যে বিন্দুগুলো ছিল থ্রি টু তাহলে ডান দিকে তিন ঘর এক দুই তিন উপরে দুই ঘর এক দুই এইটা হচ্ছে আমাদের থ্রি টু বিন্দু এই পাশে ছোট্ট করে লিখে দিই থ্রি টু এর পরের স্থানাঙ্ক ফাইভ ফাইভ তাহলে এখানে পাঁচ উপরেও পাঁচ এইটা হচ্ছে ফাইভ কমা ফাইভ এর পরের স্থানাঙ্কটা হচ্ছে সেভেন কমা এইট তাহলে পাঁচ ছয় সাত আর উপরে আট ঘর যাও পাঁচ ছয় সাত আট এটা তাহলে এটা হলো সেভেন কমা এইট এবার এই তিনটা বিন্দু যোগ করে আমরা উপরের দিকে বর্ধিত করে দেব এইভাবে বর্ধিত করে দাও নিচেও দেওয়া যায় থাক এবার দুই নমের যে বিন্দুগুলো আছে একটা ছিল আমাদের জিরো কমা ওয়ান তাহলে জিরো কমা ওয়ান এক্সের মান যেহেতু জিরো তাহলে এদিকেও যাবে না এদিকেও যাবে না ওয়ান উপরে যাবে এক ঘর এখানে এটা হচ্ছে জিরো কমা ওয়ান এরপরে আছে ফোর জিরো তাহলে ডান দিকে আমরা চার ঘর যাব এই যে আর জিরো মানে এটা উপর নিচে কোথাও যাবে না তো এটা হচ্ছে ফোর কমা জিরো এরপরে স্থানাঙ্কটা হচ্ছে আমাদের এইট কমা মাইনাস ওয়ান তো এই হলো পাঁচ ছয় সাত আট আর মাইনাস ওয়ান হলে নিচের দিকে যায় এইটা এবার এই তিনটা বিন্দু আমরা যোগ করব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরলরেখা দুটো কিন্তু আসলে হ্যাঁ কোথাও ছেদ করছে না তো যার জন্য আসলে এটা আমাদের নিচের দিকে একটু বর্ধিত করে দিতে হবে এটা আমরা বাড়িয়ে দিই এইভাবে নিচের দিকে বাড়িয়ে দেয় আর ওই তিনটা বিন্দু যেটা থাকলো সেইটা আমরা যোগ করে দেব এইভাবে ধরে যোগ করে দাও দুই দিকে বর্ধিত করে দেবো তাহলে এই স্থানাঙ্কটা লেখা হয়নি এটা ছিল আমাদের এইট মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এইটা দুইটা সরলরেখা কোথায় সেট করেছে এইটা আমাদের শনাক্ত করতে হবে এই সেট বিন্দুটা তো এর স্থানাঙ্ক আগে এই জিরো থেকে ও বিন্দু থেকে আসতে হবে এক দুই তাহলে দুই ঘর আসলো এক্সের মান দুই আর এটা কিন্তু দেখো এক ঘরও যায়নি মাঝখানে আছে এই যে এক আর দুই এর মাঝখানে অর্থাৎ প্রতি ঘর যেহেতু এক করে তাহলে ওটাকে আমরা হাফ ধরতে পারি হ্যাঁ তার মানে টু হাফ তাহলে এখন আমরা বলবো এই সরল রেখাটি এই সরল রেখাটি আগের রেখাকে আগের সরল রেখাকে টু কমা হাফ বিন্দুতে সেদ করে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এক্সের মান তাহলে অতএব 
x समान होच्छे two और इट का हमरा y ना थोड़े z थोड़े आज चिलाम तले z समान होच्छे हाँ तो x के मामले आमदे समस्या नहीं किंतु z तो आश्ले आमदे श्वमी करों ने चिलो ना गामरा आमदे शुभिधा थे थोड़े चिलाम तले z डामरा z के थोड़े चिलाम हैं शेष देखो ये जे one by y समान z थोड़े चिलाम अकोन ए जगह आमदे z डर जगह � सो so, इटा आरारी गुण कर ले देखो इटा शे वाई एक ना गुण कर ले वाई आर वन गुण कर ले होच्छे वाई आर इटा दो योग के दो तार मने एक्स एर मानो टू वाई एर मानो गुण दो टू निन्यो समाधन एक नम्र वाई लिखते बार वो एक्स कॉमा वाई समान होच्छे टू कॉमा टू ये इटा खुद के ठीक अलग तो चिलो शिटा होच्छे जे अम्म যদি একটু আসলে যোগ করতে এদিক ওদিক হয় তাহলে आंसर কিন্তু ভিন্ন হয়ে যাবে আমাদের মোটামুটি মিলে গেছে 1 2 এটা x এর মান আর এই যে এইখান থেকে এক ঘর মানে হাফ অবস্থায় আছে ধরো যে এই রকম যে এইখান থেকে এখানে যে এক ঘর তার মাঝামাঝি এরকম হাফ এরকম তো তারপরে আমরা যদি শুদ্ধি পরীক্ষাও করে দেখি হ্যাঁ যে আমাদের x এর लेटा होच्छ छः और टू बाई टू माने वन बियोक करे देखो पाँच अशे इज राइट सेल ये एक ही मान हम लोग जो दो ही नंगे बोल सही तो ले एक्स एर मान टू प्लस फोर बाई वाई एर मानो टू समान इटा काटा कर दी कर ले होच्छ दो ही दो ही दो जोक कर ले चार शुद्ध परीक्षा हो चले आज इन्हें अशुल्य मंदिर समाधान जोगोता आर b1 by b2 जो दिखोरी हमरा ताले इधर not equal आज चीज़ बजाय जाते जे b1 होते हैं हमारे minus two और b2 होते हैं four तो ये टेकिंग तो equal ना ताले ये शामिल करों दो टुके हमरा शामिल जोश बोलते पार बोले बों एक टी मात्रों समाधान आते एक टी मात्रों समाधान अच्छा इटे कॉलर पड़े ये जो एक आज जुलो करते होंगे तो ठीक आज है दिन